Ölçülendirme stillerini kullanmak Çizimimizde oluşturduğumuz tüm ölçülendirmeler bir ölçülendirme stiline uyacaktır. Ölçülendirme stilimiz yazı stillerine benzer olarak ölçülendirmelerimizin görünümlerini kontrol eder. Aslında ölçülendirme stilleri ve yazı stilleri benzer çalışır. Yazı stilindeki değişiklik mevcut yazıları değiştirdiği gibi ölçülendirme stilindeki değişiklik de mevcut ölçülendirmelerimizi değiştirecektir. Ekranda birden fazla ölçülendirme uyguladığımız bir mekanik parça var. Bu ölçülendirmelerin tümü standart ölçülendirme stili kullanılarak oluşturulmuştur. Stili görmek için Annotation menüsüne tıklayarak açın. Stil adı standarttır. Tüm çizimler standart ölçülendirme stiliyle başlar. Çünkü ölçülendirme oluşturabilmeniz için en az bir stiliniz olmalıdır. Eğer açılır oku tıklarsanız bunun çizimdeki tek ölçülendirme stili olduğunu görebiliriz. Eğer yeni bir stil oluşturmak veya bu stilde değişiklikler yapmak isterseniz ölçülendirme stili simgesine tıklayabilirsiniz. Bu ölçülendirme stil yöneticisini açacaktır. Tekrar dikkat edin. Şu an kullandığınız stilin adını burada görebiliyoruz. Pencerenin solunda bu çizimde tanımlanmış tüm ölçülendirme stillerinin listesini görebiliyorsunuz. Sağ tarafta bu ölçülendirme stillerinizi yönetmeye yardımcı olacak düğmelerimiz var. Gördüğünüz gibi geçerli stili belirleyebilir Yeni ölçülendirme stili oluşturabilir, mevcut bir stili düzenleyebilir, bir ölçülendirme stilinin ayarlarını kapatabilir ve bir stille diğer bir stili karşılaştırabilirsiniz. Tüm bu stiller mevcut stiller üzerine oluşturulduğu için bu çizimde yeni bir ölçülendirme stili oluşturmayacağız. Eğer yeni bir stil oluşturmak isteseydiniz yeni düğmesine basacaktınız. İsmi buraya yazabilecektiniz. Unutmayın ki her zaman mevcut bir stil üzerinden Yeni bir stil oluşturabilirsiniz. Bu durumda yeni stilimiz standart stille aynı ayarları kullanacaktır. İptal düğmesine tıklayın. Mevcut stille değişiklikler yapmak için modify düğmesine tıklayın. İlk olarak yeni bir ölçülendirme stili oluşturmada kullanılabilecek 7 ayar sekmesi olduğuna dikkat edin. Şimdilik bu ayarların her birini öğrenmeyeceğiz. Fakat her ayar için nasıl bilgi alabileceğimize bir bakalım. İlk olarak bir ayar üzerine imleci götürürseniz AutoCAD daha fazla bilgi verecektir. İkinci olarak ayarlarınızın şeritte sekmeler halinde düzenlendiğine dikkat edin. Özel bir ayar arıyorsanız bu sekme isimleri aramanızı daraltmanızı sağlayacaktır. Lines yani çizgiler sekmesine bakın. Ayarların gruplara göre düzenlendiğini göreceksiniz. Bunlar şeritteki panellere benzemektedir. Ayrıca ön izleme penceresine bakın. Eğer herhangi bir ayarın ne yaptığından emin değilseniz Ön izlemeye bakın. Örneğin bu ayarı değiştirelim. Bu ayarın ölçülendirme çizgilerinden birini yok ettiğine dikkat edin. Deneme yanılma ile bu teknikleri kullanmak bu ayarların ne işe yaradıklarını öğrenmenize yardımcı olacaktır. Şimdi bir değişiklik daha yapalım. Primary Units yani birincil birimler sekmesine gidin. Burada ölçülendirme metninizin 4 ondalık hassasiyetinde olduğunu görebilirsiniz. Bu menüyü tıklayın. Hassasiyeti 2 olarak değiştirin. Değişikliklere ön izlemeden bakın. Tamam ve kapat düğmelerine tıklayarak yeni ayarlara tüm ölçülendirmelerinizin nasıl uygulandığına bakın. Ancak açısal ölçülendirmelerinizin hala tam sayı olduğuna dikkat edin. Ölçülendirme stil yöneticisine tekrar dönün. İletişim kutusu açıldıktan sonra Modify düğmesine tıklayın. İşaretli yere dikkat edin. Açısal ölçülendirmelerin kendi hassasiyetleri bulunmaktadır. Değişiklikler yaparken bunu göz önüne alın. Primary Unit sekmesinde olduğumuz için Unit Format yani birim biçimi menüsünü açın. Ardından Architectural yani mimari öğesini açın. Bu şekilde Fit veya Int şeklinde ölçülendirme seçebileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi bu çizim için ondalık birimler ayarlanmıştır. Böylece bunu geri götürebilir ve bu stilde başka bir değişiklik yapabilirsiniz. Şimdi de metin yüksekliğini değiştirmek istediğimizi varsayalım. Bu ayar Text sekmesinde bulunur. Eğer Text Height bölümüne bakarsanız şu anki yüksekliğin 0.18 birim olduğunu görebilirsiniz. Metin yüksekliğini değiştirmek için değeri 0.125 olarak değiştirin. Ardından Tab tuşuna basarak bu değeri kabul edin. Şimdi de metin hizalaması bölümüne bakın. Horizontally yani yatay seçeneği aktif durumdadır. Eğer yazının ölçülendirme çizgisiyle hizalı olmasını isterseniz bu seçeneği etkinleştirin. Tekrar tamam düğmesine tıklayın. 
Son olarak Close düğmesi ile pencereyi kapatın. Ölçülendirmelerimizin yeni ayarlara uyduğunu görebilirsiniz. Şimdi bir değişiklik daha yapalım. Şu an ok uçları biraz büyük görünüyor. Daha küçük yapıp yapmayacağımıza bakalım. Boşluk tuşuna basıp ölçülendirme stil yöneticisini tekrar açın. Modify düğmesine tıklayın. Ok uçları ayarları Symbols and Arrows yani simgeler ve oklar sekmesinde bulunur. Arrow size değerinin 0.18 olduğunu görebilirsiniz. Bunu 0.12 olarak değiştirin. Tamam ve kapat düğmeleriyle değişiklikleri kabul ederek pencereyi kapatın. Ölçülendirme stilleri yazı stiliyle aynı esnekliği sağlarlar. Eğer ölçülendirmelerimizin görünümlerinde genel değişiklikler yapmamız gerekiyorsa stili değiştirebilir ve tüm ölçülendirmelerin otomatik güncellenmesini sağlayabilirsiniz.